നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഒന്നാമത്തെ നോക്കാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യും ടീച്ചർ കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ സമാന്തര വരകൾ അഥവാ പാരല ലൈൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഇവിടെ രണ്ട് വരകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വരകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കൂട്ടിമുട്ടൂല അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരച്ചു നോക്കിയാലോ നീട്ടി വരച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ഭാഗത്തെ രണ്ട് വരകളും കൂട്ടിമുട്ടും അല്ലെ ഇതൊരു പക്ഷെ കൂട്ടിമുട്ടില്ലായിരിക്കും ഈ ഭാഗം പക്ഷെ ഈ ഭാഗം കൂട്ടിമുട്ടും നേരെ മറിച്ച് ഇത് നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ഇവ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെയാ വരച്ചത് സ്കെയില് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്കെയിലിന്റെ രണ്ട് ഭാഗവും വെച്ചിട്ടാണ് വരച്ചത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വരകളും എത്രയെങ്കിലും നീട്ടി കൊടുക്കാണ് വിചാരിച്ചോളൂ അവ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുമോ കൂട്ടിമുട്ടുമോ ഇല്ല അല്ലെ കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് കൂട്ടിമുട്ടാത്തത് ചിന്തിക്ക ഒന്നുമില്ല ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വരകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ കുറഞ്ഞു 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 വരികയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോ അത് വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടും അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ വരച്ചത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ രണ്ട് വരകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഈ സ്ഥലം ഒരേ പോലെയാണ് ഈ അളവ് ഒരേ പോലെയാണ് അപ്പൊ എത്ര നീട്ടി വരച്ചാലും നമ്മൾക്കിത് കൂട്ടിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വരകളെയാണ് നമ്മൾ പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലൈന് ഇതിന് പാരല ആണ് എന്ന് പറയും ഈ വര ഈ വരയ്ക്ക് സമാന്തരമാണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത ഒരേ അകലം പാലിക്കുന്ന വരകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് സമാന്തര വരകൾ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ടീച്ചർ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് പി എന്ന് കൊടുക്കുക ആ പോയിന്റിന് അപ്പൊ ഈ വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായി നമ്മൾ പിയിൽ കൂടി ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇതൊരു ബിന്ദു ആണ് ബിന്ദുവിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വരയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എ ബി എന്ന വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായി പിയിൽ കൂടി പി ക്യു എന്നൊരു വര വരയ്ക്കണം ഇതാണ് നമ്മളെ ആവശ്യം അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ നമ്മുടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർസ് ഇല്ലേ രണ്ടെണ്ണം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എടുക്കാം ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് മട്ടമാണ് അല്ലെ ഈ ഭാഗം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തിനാ നമ്മൾ മട്ടം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കിത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആവാൻ അതായത് ലംബമായിട്ട് കിട്ടണം വളയാതെ കിട്ടണം കണ്ട ഇങ്ങനെ വെക്ക ഒരു സ്കെയിലും ഇതും കൂടെ ഇങ്ങനെ വെക്ക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുപോവാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് പേര് കൊടുക്ക അപ്പൊ പി ക്യു എന്നുള്ള വര എ ബി എന്ന വരയ്ക്ക് സമാന്തരമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെറിയ ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യ എങ്ങനെയാ പി ക്യു പാരല ടു എ ബി ഈ ചിഹ്നം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് വര അതാണ് നമ്മൾ സമാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ പാരല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പി ക്യു പാരല ടു എ ബി പി ക്യു സമാന്തരം എ ബി അപ്പൊ പി ക്യു ഇത് വരയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക അതിന് മേലെ ഒരു വര വരയ്ക്ക പി ക്യു എന്ന വര എ ബി എന്ന വരയ്ക്ക് സമാന്തരമാണ് എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സമാന്തര വരകൾ എന്താണ് പാരല ലൈൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ സിമ്പിൾ ആട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു വര വരയ്ക്കാണ് 
ഇതിന് ടീച്ചറ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഈ പോയിന്റില് മറ്റൊരു വര വരയ്ക്കാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഡിഗ്രി അളവ് സിക്സ്റ്റി ഇതുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാണ് നോക്കിക്കോളൂ കണ്ടോ അപ്പൊ അത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണ് ഈ ഒരു വരയ്ക്ക് നമ്മൾ വരയെ ഖണ്ണിച്ചു കൊണ്ട് മറ്റൊരു വര മുറിച്ചു കൊണ്ട് വേറൊരു ലൈൻ വരച്ചു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇനി ഞാനിവിടെ വേറൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഈ വര ഒന്ന് നീട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോ കുറച്ച് ഇനി ഈ വരയിന്റെ മേലെ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രിയില് മറ്റൊരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ വിചാരിച്ചോളൂ കണ്ടോ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആംഗിൾ വരയ്ക്കാനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ അളക്കാനും വരയ്ക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ സിക്സ്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു വരയ്ക്ക് കണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വരകൾ വരച്ചു രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരലൽ ആണോ ആണോ അല്ല അല്ലെ കാരണം എന്താ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള അകലം തുല്യമല്ല ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ വരച്ച കൂട്ടി മുട്ടൂല എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ഈ രണ്ട് വരകളും ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടി നീട്ടിയാൽ എന്താവും അത് കൂട്ടിമുട്ടും അല്ലെ ആ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം നോക്കാം അപ്പൊ അതിനെ പാരലൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നോക്കാം വര വരച്ചു നമ്മള് ടു പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഇട്ടു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ പോട്ട ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാണ് കണ്ടോ ഇതും ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതും ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നേ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരലൽ ആണോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പാരലൽ ലൈൻസ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു വരയ്ക്ക് ഒരു വരയെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ വരയെ ഒരേ ഡിഗ്രി അളവിൽ അതിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ നേരത്തെ സിക്സ്റ്റിയും തേർട്ടി ആയപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് പാരലൽ അല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇത് പാരലൽ ആണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സിക്സ്തിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം നോക്കാം സിക്സ്തിൽ പഠിച്ചാണെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണത് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്നുള്ള യൂണിറ്റിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എ ബി എന്ന ലൈന് പി ക്യു എന്ന ലൈനെ എ ബി എന്ന ലൈനിനെ പി ക്യു എന്ന ലൈൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എത്ര ആംഗിൾസ് കാണുന്നുണ്ട് എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് ഞാൻ സെവന്റിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത് ദിസ് ഇസ് സെവന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും പഠിച്ചതാണ് കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ വെച്ചു നമ്മളിത് മൊത്തം എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ ഇത് സെവന്റി ആണെങ്കിൽ ബാക്കി വൺ എയ്റ്റി എന്ന് സെവന്റി മൈനസ് ചെയ്താ പോരെ എത്ര വരും വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി അല്ലെ ഇതിനൊരു പേരുണ്ട് ഈ പെയറിന് ഈ ജോഡിക്കൊരു പേരുണ്ട് രേഖീയ ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയും പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെറ്റിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ജോഡി രേഖീയ ജോഡികളെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പെയറിനെ കാണാം ഇവിടെ ഇനി ഒരു ജോഡി മാത്രമാണോ ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ല ഇനിയിപ്പ ഈ ഇവിടെ വൺ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ സെവന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ജോഡിയും കൂടെ കണ്ടു ഇനിയോ ഇതാ 
ഇത് ഇത് വൺ ടെൻ ആയിരിക്കില്ലേ കാരണം എന്താ ഇത് രണ്ടും രേഖീയ ജോഡിയാണ് ലീനിയർ പെയറാണ് അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും ലീനിയർ പെയറാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു വരയെ വേറൊരു വര മുറിക്കുമ്പോൾ നാല് ജോഡി രേഖീയ ജോഡികളെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നാല് ജോഡി ലീനിയർ പെയർ കിട്ടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇതിന് അത് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്നാ പറയാ എതിർ ദിശയിലുള്ള എതിർ കോണുകൾ എന്ന് പറയും മലയാളത്തില് അപ്പൊ ഇത് എഴുപതാണെങ്കിൽ ഇത് എഴുപത് ഇത് നൂറ്റിപ്പത്താണെങ്കിൽ ഇത് നൂറ്റിപ്പത്ത് അപ്പം എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആ സെയിം മനസ്സിലായോ ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആറിൽ പഠിച്ചതുമാണ് ഇത് ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ 